வெல்கம் டு ஸ்ரீ பாலாஜ் அகாடமி இன்றைய கணித வகுப்பு நம்ம தகவல் செயலாக்கத்தில் பாஸ்கல் முக்கோணம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கல் முக்கோணம் அது தொடர்பான கணக்குகளை பார்க்கலாம் பாருங்கள் கவனியம் இந்த பாஸ்கல் முக்கோணம் வந்து யார் உருவாக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு கணித மேதை பிளேஸ் பாஸ்கல் என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது அதனால தான் அவருடைய பேரில் வந்து பாஸ்கல் முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த முக்கோணம் தொடர்பான கணக்குகளை பார்க்கலாம் பாருங்கள் பாருங்கள் பாஸ்கல் முக்கோணத்தில் முதல் கணக்கு பாருங்கள் பாஸ்கல் முக்கோணத்தில் வரிசைகளின் எண் அமைப்பை உற்று நோக்கி விடுபட்ட கட்டங்களை நிரப்புக பாருங்கள் இதுதான் பாஸ்கல் முக்கோணம் எத்தனை படிநிலை இருக்குதுன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இது வந்து என்னது விடுபட்ட கட்டங்களை நிரப்புக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த நம்ம டாப் டு கீழே இருந்து போகலாம் பாருங்கள் இப்போ இருபத்தி ஒன்றுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றில் எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள் கீழே அப்சர்வ் பண்ணிங்கன்னா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் வந்திருக்கா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு இருபத்தி ஒன்று வந்திருக்கு ஓகே அப்போ இதிலிருந்து நம்ம என்ன பதினஞ்சு ப்ளஸ் ஆறு இருபத்தி ஒன்று அப்போ இங்கே முப்பத்தி அஞ்சு இருக்குது சப்போஸ் அப்போ இது என்னவாக இருக்கும் பதினஞ்சாக தான் இருக்கும் அப்போ தான் என்னது இருபதும் பதினஞ்சுக்கு கூட்னா முப்பத்தஞ்சு கிடைக்கும் இருபதும் பதினஞ்சு கூட்னா முப்பத்தி அஞ்சு கிடைக்கும் அப்புறம் பாருங்கள் இங்கே ஏழு இருக்கா அப்போ இங்கே என்னது ஆறு ஒன்று ஆறு ஒன்றுக்கு கூட்டினா ஏழு ஓகே அப்போ இங்கே என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டு இங்கே கூட்டி இங்கே போடணும் அப்போ இருபத்தி ஒன்று அப்போ இந்த கட்டம் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இது ரெண்டையும் கூட்டி கீழே போடணும் அப்படின்னா மூ முப்பத்தி அஞ்சு பதினஞ்சு ப்ளஸ் இருபது அப்போ என்னது இந்த கட்டம் வரும் லாஸ்ட் கட்டம் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒன்று தான் வரும் எல்லாத்துலேயும் ஒன்று வந்திருக்கா அப்போ இங்கே ஒன்று தான் வரும் ஓகே லாஸ்ட் எல்லாத்துலேயுமே ஒன்று வந்துக்கிட்டு இருக்குது அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது சரி ஒன்று போட்டுக்கலாம் ஓகே இங்கே என்ன பாருங்கள் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது இங்கே ஒன்று ஆல்ரெடி என்னது இந்த கார்னரெல்லாம் ஒன்று வந்துடணும் கார்னரெல்லாம் ஒன்று தான் அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் கிடையாது ஸோ அப்போ இங்கே ஒன்று போட்டு என்ன ஆகும் பார்த்தோம்னா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஏழு வந்துடும் ஓகேவா அது ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு ஏழு அப்போது ஃபஸ்ட் ரோவும் செகண்ட் ரோவும் நம்ம என்ன செஞ்சிட்டோம் கீழே இருந்து ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோவும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் ஓகேவா அப்போ ஆறு பதினஞ்சு பாருங்கள் ஒன்று ஆறு பதினஞ்சு இருபது பதினஞ்சு ஆறு ஒன்று அதாவது கீழே இருந்து இரண்டாவது கீழே முதல் படி பாருங்கள் முதல் படிநிலை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஏழு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு இருபத்தி ஒன்று ஏழு ஒன்று அப்போது அப்படி கீழே இருந்து தான் மேலே போகிறோம் அப்போது முதலாவது கட்டங்களை நம்பிட்டோம் முதலாவது ஃபஸ்ட் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அது செகண்ட் ரோவும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்போ தேர்ட் ரோவுக்கு போகலாம் பாருங்கள் கீழே இருந்து மேலே போயிட்டுருக்கோம் இப்போ நம்ம ஓகேவா இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் அது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் இங்கே என்னது ஃபைவ் வந்துடும் அதே மாதிரி இங்கே என்ன இருக்குது இது ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வரணும் பத்து வரணும் இல்லையா அந்த பத்து இங்கே போட்டுக்கிறீங்க அஞ்சு பத்து அதே மாதிரி இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் பத்து வரணும் இங்கே ஆறு இருக்குது அப்போ நாலு அப்போது என்னது இங்கே நாலு வரும் அடுத்தது அப்போ என்ன செஞ்சோம் நாம் தேர்ட் ரோ ஆ ஃபோர்த் ரோ கம்ப்ளீட் பண்ணிடுமா அடுத்து பாருங்கள் தட்ஸ் ஆல் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் கவனிங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல என்ன வரும் எட்டு வராது இந்த இடத்துல என்ன வரும் அஞ்சு தான் வரும் என்னது நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு நாலு ப்ளஸ் ஒன்று அஞ்சு தான் வரும் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் முழுவதும் நிரப்பப்பட்ட மேலுள்ள பாஸ்கல் கோணத்தில் நம்ம ஒரு ப்ரீவியஸ் சம்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது இது தான் பாஸ்கல் முக்கோணங்கிறது தான் பாஸ்கல் முக்கோணம் அந்த முக்கோணத்தில் என்ன செய்கிறாங்கன்னா சாய்வு வரிசைகளை நகர்த்துவதன் மூலம் ஏற்படும் தொடரை கவனித்து விடுபட்டதை நிரப்புக ஒன்று உங்களுக்காக அதாவது ஒன்று மாடலுக்காக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு தொடர் வரிசை என்னது ஒரு வரிசையை வந்து நிரப்பியிருக்காங்க அது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்கள் முதலாவது அந்த பாஸ்கல் முக்கோணத்தினுடைய எண்களை நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் பாருங்கள் அதில் உள்ளவாறு அப்படி எடுத்து எழுதிக்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று இருக்கா இந்த ஒன்று அடுத்து இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஓகே அடுத்து என்ன இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து ஒன்று மூணு மூணு ஒன்று அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர்த் ரோவில் சரி ஒன்று ரெண்டு தேடு வந்து என்னது ஒன்று ரெண்டு ஒன்று என்னது ஒன்று ரெண்டு ஒன்று அப்புறம் தேடு ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று என்ன வருது பாருங்கள் ஒன்று மூணு மூணு ஒன்று 
ஒன்று மூணு மூணு ஒன்று அடுத்து ஒன்று நாலு ஆறு நாலு ஒன்று ஒன்று நாலு ஒன்று நாலு ஆறு நாலு ஒன்று அடுத்து ஒன்று அஞ்சு பத்து ஒன்று அஞ்சு பத்து ஒன்று அஞ்சு பத்து பத்து அஞ்சு ஒன்று பத்து அஞ்சு ஒன்று ஒன்று அடுத்து பாருங்கள் அடுத்து ஒன்று ஆறு பதினஞ்சு ஒன்று ஆறு பதினஞ்சு ஒன்று ஆறு பதினஞ்சு இருபது பதினஞ்சு ஆறு இருபது பதினஞ்சு ஆறு ஒன்று அடுத்து ஒன்று ஏழு இருபத்தி ஒன்று ஒன்று ஏழு இருபத்தி ஒன்று முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இருபத்தி ஒன்று ஏழு ஒன்று ஏழு ஏழு ஒன்று பாருங்கள் சார் மால்ட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த ஒன்றில் இங்கே வரும் இங்கே வரணும் ஓகே இதுதான் என்னது பாஸ்கல் முக்கோணம் இங்கே பாருங்கள் முதலாவது என்ன செய் என்ன செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது ஒரு சாய்வு எடுத்துக்கிட்டாங்க இரண்டாவது சாய்வு அதாவது இந்த சாய்வு எடுத்துக்கிட்டாங்க இதில் தான் எப்படி இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதை முதல் வரிசை எடுத்துக்கிட்டாங்க இரண்டாவது சாய்வு பாஸ்கல் முக்கோணத்தில் இது ரெண்டு எடுத்துக்கிட்டாங்க இதுதான் என்னது ஒன்றுலேருந்து ஏழு வரலாம் வரிசையாக இருக்குது சரி ரைட் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன்றில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன்று வந்து என்னது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இது அவர்களாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ செகண்ட் ஒன்று நாம் தான் கண்டுபிடிக்கிறோம் அதில் முதல் இரண்டு எண்களை கொடுத்துட்டாங்க அது இல்லாமல் அந்த தொடரில் நான்கு எண்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அப்போ ஒன்று மூணு எங்கே இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் என்னது ஒன்று மூணு ஒன்றுக்கு எடுத்து பாருங்கள் ஒன்று மூணு ஒன்று மூணு நாலு கவனிங்க பிற ஒன்று மூணு கொடுத்தா அப்போ இந்த இந்த வரிசை சொல்கிறாங்க என்னது இந்த வரிசை அப்போ ஒன்று மூணு அதுக்கடுத்து நாலு இருக்குது அப்போ ஆறு பத்து பதினஞ்சு இருபத்தொன்று இப்போ ஆறு வரும் பத்து வரும் பதினஞ்சு வரும் இருபத்தி ஒன்று வரும் அடுத்து தேடு ஒன்று என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாலு நம்பர் கொடுத்துருவாங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரெண்டுகள் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் எண்ணு வந்து ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட் எண்ணு வந்து ஒன்று அப்போ அது இல்லாமல் நாலுன்னு இதை சொல்கிறாங்க இதை இந்த சாய்வு வரிசை சொல்கிறாங்க அப்போ என்னது ஒன்று கிடது நாலு பத்து இருபது முப்பத்தி அஞ்சு ஒன்று நாலு பத்து இருபது முப்பத்தி அஞ்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நம்மளே கண்டுபிடி சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் இத்தனை நாலு எண்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க நாலு டேஸ் கொடுத்ததுனால அப்போ என்னது கண்டிப்பாக அது அதுக்கு அடுத்து தான் தான் இருக்கும் என்னது அடுத்த சாய்வரிசை ஒன்று அஞ்சு பதினஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஒன்று அஞ்சு பதினஞ்சு இருபத்தி சாரி முப்பத்தி அஞ்சு தட் சால் இதை நான் ஃபில் பண்ணிட்டு பாருங்க விடுபட்டதை நம்ம நிரப்பிட்டோம் அடுத்த கேள்வி பாருங்கள் பாஸ்கர் முக்கோணத்தில் ஒவ்வொரு வரிசையில் உள்ள எண்களின் கூட்டுத் தொகை ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் ஒவ்வொரு வரிசை நம்ம டாப்லேருந்து மேலேருந்து எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் 
ஒன்று இதனுடைய கூடுதல் முதல் வரிசையா அப்போ முதல் வரிசை வந்து என்னது ஒன்று இரண்டாவது வரிசை அதனுடைய கூடுதல் என்ன பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இது வந்து என்ன இரண்டு மூன்றாவது வரிசை பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னது நாலு அதே மாதிரி நான்காவது வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன்று என்னது மூணு ஆறு ஆறு ரெண்டு எட்டு அதே மாதிரி அடுத்த வரிசை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் ஆறு ப்ளஸ் நாலு அப்படின்னா ஆறு நாலு பத்து பதினாலு பதினஞ்சு வருது அடுத்து சரி பதினஞ்சு பதினாறா சரி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் போடல ஓகே அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஆறு நாலு பத்து பத்து நாலு பதினாலு பதினாலு ரெண்டு பதினாறு அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் டென் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு பதினாறு பத்து இருபத்தாறு இருபத்தி ஆறு அஞ்சு ஒன்று சூப்பர் இருபத்தி ப அஞ்சு ஆறு பதினாறு பத்து இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறு ஆறு முப்பத்தி ரெண்டு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ரூபா பாருங்கள் ஒன் ப்ளஸ் ஆறு ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்று ஓகே அப்போ என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டுக்கு என்ன வருது பாருங்கள் ஆறு ஒன்று ஏழு ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு பன்னெண்டு அஞ்சு பதினேழு பதினேழு ஆறு இருபத்தி மூணு ஒன்று இருபத்தி நாலு மீதி ரெண்டு மூணு மூணு ரெண்டு அஞ்சு அஞ்சு ஒன்று ஆறு அறுபத்தி நாலு கிடைக்கிது அதே மாதிரி பாருங்கள் லாஸ்ட் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் செவன் ஒன் ப்ளஸ் செவன் என்ன எயிட்டா எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி நைன் டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டுவெண்ட்டி நைன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி என்னது ஃபிஃப்டி நைன் ஃபிஃப்டி நைன் ப்ளஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் டூ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ்டி செவன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ளஸ் வெயிட் பாருங்கள் அடுத்த கணக்கு பாருங்கள் பாஸ்கல் முக்கணத்தில் மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது சாய்வு வரிசையில் அடுத்தடுத்து வரும் எண்களுக்கு இடையே உள்ள வித்தியாசத்தை காண்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க மூன்றாவது மற்றும் நான்காவது வரிசை அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ணதுக்கெல்லாம் அவங்க கணக்கு கொடுத்துட்டாங்க அவங்களே மூன்றாவது வரிசைன்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேவா அப்போ ஒன்று மூணு ஆறு பத்து பதினஞ்சு இருபத்தி ஒன்று பொது வித்தியாசங்கள் கொடுத்துருக்காங்க பாரு அவங்க டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க அதிலிருந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி அதிலிருந்து ஆன்சர் பண்ணலாம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதாவது மூணுலேருந்து ஒன்று மைனஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்னும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ அப்போ என்ன ஆகும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்போ இன்னும் சிக்ஸ்லேருந்து த்ரீ போயிடுச்சுன்னா த்ரீ டென் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் கிடச்சிச்சு அப்போ ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டென் வந்து ஃபைவ் வரும் தட்ஸ் ஆல் அடுத்து பாருங்கள் நான்காவது சாய் வரிசையில் இருக்கிற எண்களை கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று நாலு பத்து இருபது முப்பத்தஞ்சு வித்தியாசம் பாருங்கள் நாலு ஒன்று போச்சுன்னா நாலு ஒன்று போச்சுன்னா மூணு அதே மாதிரி பாருங்கள் நாலில் பத்து மைனஸ் பண்ணிட்டா ஆறு வித்தியா அதே மாதிரி இப்போ இருபதில் பத்து போச்சுன்னா பத்து கொடுத்துருக்காங்க இப்போ முப்பத்தஞ்சில் இருபது போச்சுன்னா பதினஞ்சு வரும் என்ன வரும் பதினஞ்சு கொடுக்கப்பட்ட அட்டவணையின் மூலம் எக்ஸ் மற்றும் ஒயின் மதிப்புகளுக்கு
மதிப்பு இடையேயான தொடர்பு என்னென்னு கேட்குறாங்க தொடர்பு தொடர் சரியான இடையேன சரியான தொடர்பு என்னது சரியான தொடர்பு தேர்ந்தெடுக்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் எக்ஸ்ஒய் மதிகளை இன்னும் அட்டவணைப்படுத்தியிருக்காங்க அது என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் பாருங்க எக்ஸ்ஒய் பாருங்க மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டுனா நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ரெண்டுனா ஒய் நாலு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுனா ஒய் வந்து என்னது ப்ளஸ் அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோனா ஆறு கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றுனா ஏழு எக்ஸ் ஒன்றுனா ஒய் ஏழு அதே மாதிரி என்னது எக்ஸில் ரெண்டுனா ஒயில் எட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி என்னது இந்த போயிட்டே இருக்குது ஓகே அதை எக்ஸ்டன் பண்ணலாம் இதை ஓகே எக்ஸ்ட்ராங்கிற எத்தனை டாட் போடணும் கண்டிப்பாக மூணு டாட் தான் போடணும் மூணு டேஸ் தான் போடணும் அதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஃபோர் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அட்டவணையை குறிக்கக்கூடிய இன்னும் மூன்று நான்கு நேரிய சவுண்பாடுகள் கொடுத்துருக்காங்க அதில் வந்து எது சரியான நேரிய சவுண்பாடு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கலாம் பாருங்கள் ஒய்சி கோட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்சி கோட் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னது ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் செவன் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இப்போ பாருங்கள் எக்ஸுக்கு மைனஸ் டூ எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ போட்டால் ப்ளஸ் ஃபோர் எக் ஒய் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வரணும் அப்போ அதற்கு அது அதை தரக்கூடிய சவுண்ட் பார்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் பாருங்கள் இதில் ஒய் சி கோட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தேர்ட் ஆப்ஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டு அப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஃபோர் கிடைக்குதா மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் வந்துடும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஓகேவா அப்போ எதுக்கு இந்த ரெண்டு மதிப்புகளை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்க்கலாம் பாருங்கள் அடுத்து எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் ஒன் போட்டிங்கன்னா இந்த மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபைவ் அப்போ செகண்டும் கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் ஜீரோனா எக்ஸ் எடுத்து ஜீரோ போட்டால் ஒய் மதிப்பு சிக்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ இதுவும் இருந்துருச்சு அடுத்து பாருங்கள் கண்டிப்பாக என்னது இந்த சவுண்ட் பாடு தான் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று போட்டால் என்ன ஆகும் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ நமக்கு தேவையான அந்த நேரிய சவுண்ட் பாடு எது சரியான நேரிய சவுண்ட் பாடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷனாக இருக்குது தேர்ட் ஆப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒய் சிக்குட் எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் தான் பாருங்கள் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதாவது எக்ஸ் ஈக்குவல் டூ போட்டால் என்னாகும் எயிட் கிடைக்கிது இல்லையா ஒய்க்கு அப்போது கரெக்டான நேரிய சவுண்ட் பார்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் அப்போ இது தான் சரியானது இது ஒய் சீக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸுக்கும் ஒய்க்கும் இடையேன சரியான தொடர்பை விளக்கக்கூடிய நேரிய சவுண்ட் பார்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒய் சீக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இது ஒரு மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின் அடுத்து